sì. Vital Helen che è arrivato da Maurizio Colantoni allora la prima cosa che chiedo al coach di Perugia come sta questa squadra perché siete praticamente rientrati da pochissimi giorni come hai lavorato in pochi giorni anche se insomma era obbligato a tornare in campo siete un mese che siete fermi è vero che non abbiamo secondo me 3-4 giorni alla mente di 3-4 giorni ma ho fatto la, la prima cosa che è più importante tutti si sta, stanno bene dopo Covid senza troppi problemi di, di fisica ma loro sono stanco loro mancano il ritmo io ho detto che oggi è vincere con l'intelligenza la gente è, non, non con l'energia l'energia manca vediamo così la testa può fare una compensazione per il gioco e è normale dopo un mese noi non aspettiamo troppo eh, vediamo un po' con No, per una volta la pressione è forse è più per Monza eh, che giocano bene le ultime settimane e per noi ricominciare eh, e come, ehm, vediamo come sono i danni non avere troppo di danni se noi prendiamo un punto sono, sono ok due punti è fantastico e tre punti è incredibile allora vediamo come situazione ma la mattina di essere onesto io ho visto una squadra con una buona atmosfera che credo che è possibile prendere qualcosa e mi piace più importante, la squadra è insieme, loro giocano, vediamo. Grazie, a Vitalene in bocca al lupo la Silvia Peticola Perugia perché so, sarà una partita tosta. Eh. Aggiungo Maurizio che si vince con la tecnica, laddove ci sono delle difficoltà per mantenere la condizione fisica, laddove ci sono delle difficoltà d'allenamento, la tecnica individuale può sopperire a tutta una serie di contenuti che verranno espressi nel campo. Con Plotinski, sempre pronto e subito con Sebastian Solè a cercare di dare continuità, ma subito ora andremo a sentire da Massimo Echeli lo stato di salute del vero volley. Vai Maurizio. Echeli, Echeli o Echeli? Echeli, il mio, la mia, eh, Massimo Echeli, il, eh, è un campionato molto tosto questo della Superlega, mh, è un livello molto, molto equilibrato, ci si è messo anche il Covid. Pensare a una Perugia che non gioca da un mese, voi arrivate invece da una vittoria importante contro Piacenza, che partita ti aspetti? E le belle ferite sono sempre molto pericolose, quindi mi aspetto una partita dove paradossalmente da perdere forse abbiamo più noi che loro e quindi è una partita che potrebbe anche identificarsi come una piccola trappola per noi naturalmente il loro profilo è elevatissimo e sulla carta loro hanno un roster estremamente importante quindi vediamo un po' come, insomma, come andranno le cose l'importante è avere l'atteggiamento adeguato alla situazione in cui ci troviamo è una tua, la tua è una squadra che sta cercando una quadratura chiaramente arrivate abbiamo detto da una partita importante ecco come la vuoi vedere in campo da subito contro una squadra che al di là dell'allenamento che non ha è, come hai detto tu è una squadra fortissima no? noi abbiamo lavorato bene durante questa settimana ma comunque è un periodo che stiamo lavorando molto bene chiaramente abbiamo meno punti di riferimento perché loro si presentano appunto con l'incognita del fatto di aver lavorato poco e giocato ancora meno con un palleggiatore che non conosciamo sostanzialmente e quindi sarà molto importante riuscire ad adeguarsi, come ho detto prima, alle circostanze e alle situazioni. Grazie.